Nikikutajia jina Wanda Incredible ni moja ya msanii ambaye tumemuona kwenye makundi mbalimbali mbali. tukiongelea Tamaduni Music lakini pia tunaongelea Kikosi Kazi Lunduno pia ni msanii ambaye ni talented sana kwenye freestyle na unapotaja wasanii wa hip hop Wanda Incredible wezi muache na kuwaje brother Heshima kwa njema asante sana Harakati Mungu ni mwema zina songa Okay sasa hivi makazi yako ni Arusha au bado kwa Arusha kikazi? Oh, mimi naishi Arusha. Okay. Yeah. Mpaka sasa hivi una muda gani Arusha? Arusha sasa hivi na mwaka. Wani wani ya ambao niko kwa sababu Arusha ninakujaga na kuondoka. Lakini mpaka sasa hivi nina mwaka ambao nimefika Arusha, nimekaa Arusha na nimefanya Arusha nyumbani. Kwa sasa hivi tunaweza tukasema Arusha umeseto kabisa sio? Yes, nimeseto kabisa ni kwangu. Ni home. Tulikuzoea kipindi cha nyuma makazi yako, biashara zako pamoja na shughuli zako za mziki kuzifanyia Dar es Salaam. Lakini kitu kilichokushawishi au kilichokuvutia kuama kutoka Dar es Salaam na kuhamia Arusha ni kitu gani? Ah, uh, cha kwanza kabisa ni kwamba mimi nimezaliwa Dar es Salaam. Okay. Nimekulia Dar es Salaam, nimejifunza kila kitu ambacho nakijua mimi kuhusu kila kitu ambacho nakifanya nimejifunzia Dar es Salaam. Lakini Arusha hapa mkoa nyumbani kwa pili kwa sababu a uh, cha kwanza kabisa mimi wakati ninajifunza elimu ya msingi niko darasa la pili mimi nimesoma St Constantine Arusha so nilikuwa naishi huku mama angu mdogo ndugu zangu na kaka ni na dada ni na wajomba na ndugu familia huku so Arusha nimesema mbona mimi nikija niko kama niko daa tu ninakujaga na kaa na ondoka na kujaga na kaa na ondoka lakini sasa hivi nimeamua tu kwamba kwamba okay mimi nishakuua mimi mtu mzima na maamuzi yangu binafsi nikisema uh, kutokana pia na mziki na sanaa na kazi zangu zinahusiana na hip hop Dar es Salaam sio sehemu sahihi kwa ajili yangu mimi kuwepo Ah uh, umeniambia ulisoma St Constantine ni shule za mashavu sana. Ah uh, tangu kwa darasa la pili no maana ni familia unayotokea familia ya kimashavu kinoma. Hapana, uh, sio kwamba natoka kwa familia ya mashavu. Mimi mm. natoka kwenye familia tu ambayo ilikuwa na mjali mtoto wao kiasi cha kwamba kusema kwamba mtoto wetu inabidi apate elimu bora. Kwa hiyo ili bidi kwa wazazi wangu waliona kwamba ili mtoto wetu apate elimu bora ile ni shule ambayo tumeona tuna tume tumefuatilia tunajua kwamba ni elimu bora kwa mimi nimesoma pale kwa sababu wazazi wangu waliamini mimi nitapata elimu nzuri pale kwa nini ulichagua mziki wa hip hop na sio bongo flavor uh, kwa sababu hip hop ina utaratibu kuna utaratibu wa hip hop ukifuatilia historia ya hip hop kuna utaratibu wa kwa nini kwa nini mpaka leo hii watu wanaijua hip hop kama mziki Watu wa jukumu hiba pilianza kama utamaduni Mashariwa watu wa usi tulikuwa tunanyimu wa haki Nchi za watu Sio sisi tu wa Tanzania Uko nchi za watu Mashariwa Sisi wa Tanzania hatujawai kujua utumwa Tumawai kusoma tu Lakini utumwa umetumika hapa Na badu unatumika mbaka lewe Kwa hiyo hip hop ni njia ya mtu mwusi kujitambua Na kujua ni kitu gani ambacho mtu mwusi anacho ili aweze kujitetea yeye katika mazingira ambayo yupo nayo. Mazingira ambayo anaweza mtu mweusi akawepo yanaweza akawa sio mazingira sahihi kwake au sio mazingira saidizi au sio mazingira adimishi au sio mazingira ambayo yanaweza kumsaidia kukua. Umeshaelewa? Mtu mweusi anatakiwa atambue kwa sababu sisi mpaka leo hii ukiacha Afrika tena ukiacha sio ukiacha Afrika tu ukitembea hata hii Afrika kuna sehemu ambazo mtu mausi ana vigezo jaribu kuingia kwenye hoteli ya nyota tano na malapa afu mzungu aingie kwenye hoteli ya nyota tano na malapa wa Afrika wenzio hawakuamini kwa mtu mausi ni mtu ambaye ameshawekewa huo taratibu kwa hip hop ni njia ambayo ilimfundisha mtu mweusi jinsi ya kujifunza mazingira yake na jinsi ya kuishi ndani ya mazingira yake na kutokana na uwezo ambao anao au baraka alizokaribiwa na Mungu au jitihada binafsi anawezaje kumudu changamoto za mazingira yanayomhusu ndio hip hop collection of mental analogy aliwahi kusema hiyo KRS1 sijai phrase kama alivyosema yeye lakini ni kwamba jifunze elewa ulichojifunza 
tumia elimu yako ikufaidishe, ikunufaishe, ikusaidie wewe na unao wajali na mazingira yako. Kwangu mimi nikisikia hayo maelezo au nikiyatambua hayo maelezo naonaga kama ni sala. Simeelewa? Kwa sababu unakwenda kulala si unawasalia ndugu zako. Inawezekana hauko na baba, lakini unamsalia baba mema. Wewe ujui baba yuko wapi anafanya nini? Unamsalia mema. Umeshalewa matumaini. Hip hop ni hiyo njia ya watu weusi sisi kuweza kufanya kile ambacho tunaweza kukifanya ili kuweza kujitetea na changamoto zinazokuja na mazingira yetu. Kwa hiyo ni njia ya kujijenga, ni njia ya kujifunza, ni njia ya kuelimisha pia kama tunao hiyo nafasi ndani ya hip hop. Lakini mbali na hilo pia tumewashuhudia kwa sasa mnatubadilishia ladha ya mziki mbali na zile harakati za mtu mweusi kutafuta uhuru mbali na kuelimisha tumeshuhudia mfululizo wa nyimbo nyingi sana kwa wasanii wa hip hop imehamia kwenye burudani mziki umebadilika kwa upande wako unaliongeleaje hili kwa sababu asilimia kubwa wasani wa hip hop sasa hivi sio wa, ni wasanii Unajua tukisema wasanii wa hip hop. Hip hop ni utamaduni. Kwa hiyo katika utamaduni kwani uh, tukisema wachaga. Hakuna wasanii wa kichaga. Wapo kina wow. Temba, kina nani wengi. Eh, eh, lakini je wanafanya utamaduni wa kichaga katika sanaa yao? Wachache, wachache sana labda wale ngoma za asili. Na ndiyo maana wengi wao wanakutana na changamoto kwenye hii industry kwa sababu mwisho wa siku utaratibu wa utamaduni wako unakuhusu. Sasa we unapotaka kuleta uwakilishi kwa mti mimi nawakilisha utamaduni wangu wakati hauwakilishi utakutana na changamoto kwa sababu haujakamilisha wito wenyewe kwa sababu utamaduni una nguvu na una nafasi yake sanaa yako ina nguvu na nafasi yake uhusika wako na industry ya mziki unakuhusu na una nafasi yake ukishindwa kutenganisha hizi vitu utakutana tu na changamoto kama hizo mambo hayaendi au vitu fulani ambavyo unategemea havifanyiki au hao yani hivyo vinatokea lakini kujielewa we ni nani kutambua we ni nani katika jamii na kuzunguka na kuweza kutimiza majukumu ambayo yanakuhusu wewe ndani ya jamii na kuhusu ndo kuwa muhusika wa jamii Usipoweza kufanya au kuwa na uelewa wa huo taratibu utajikuta siku zote uko nje utaratibu utamindi utakasirika utakosea watu utatukana utafanya nini mimi siwezi kukataa kwa sababu mimi mwenyewe pia nimeshawahi kufika point nikawa na kasirika tuko ah ambo na waelewi nikawa nashindwa kuelewa lakini nimejifunza katika muda ambao nimechukua nimekaa mbali na industry ya mziki na kufanya mambo yangu nikajifunza ya kwamba Inawezekana nataka kuwahusisha watu ambao hawahusiki kwenye utaratibu. Kwa acha niachane nao. Acha nikae kimya tu. Afu niangalie mambo yanavyoenda. Na bahati nzuri au mbaya kama ulivyo swali yako. Ulivyoliuliza. Ndivyo ndo yanayotokea kwamba sasa hatuelewi hata kipi ni kipi, yapi ni yapi, yupi anahusika wapi, hatuelewi sababu hakuna tena utaratibu sababu hakuna mtu ambaye ameji-place kuwa na uhusika kwa hiyo hakuna mtu ambaye tunaweza toka hold responsible kwa ajili ya haya mapungufu. Lakini yote ni yote maisha ni haya bado tuko hai. Bado tuna uwezo kurekebisha kwa tuangalie ni jinsi gani tunaweza tukarekebisha. Kwa ni labda tukijaribu kuongelea industry na ni mtu ambaye umekuwa muda mwingi unaongelea industry kwa kuna vitu haviko sawa yani pale ambapo industry ilitakiwa kuwepo mm. ni sehemu ambayo haipo. Uh, labda uenda labda industry inayofanyika sasa hivi ni industry ambayo ilitakiwa ifanyike miaka 15 iliyopita au miaka kumi uh, ni kwa nini unaiona industry katika mtazamo huo wala sio tatizo la industry umeshaelewa industry ingeweza kuhusika miaka yote hiyo kama industry ingekuwa inajali manufaa ya msanii kuwepo pale lakini industry haiko pale kwa ajili ya kujali manufaa ya msanii Industry iko pale kwa ajili ya kujali ni jinsi gani itanufaika na wasanii kuwepo. Industry inanufaika na utamaduni. Kwa hiyo pale ambapo industry naona hainufaiki na utamaduni, itaharibu utamaduni 
kupata mtu yoyote yule ambaye anaweza kuinufaisha industry kwa sababu industry sio tamaduni industry ni wawekezaji na wawekezaji sio wamekeza hela okay wanataka hela yao irudi kwa hiyo hawatojali tunabomoa nini au tunajenga nini watajali ni nani ana uwezo wa kutunufaisha zaidi kwa industry inachagua nani wa kuonofaisha zaidi na mara nyingi industry inamchaguaga mtu ambaye hana msimamo industry tamchagua mtu ambaye wakimwambia bongoa anabongoa industry ndio inampenda huyo na industry itamlipa huyo mtu la nyingi kwa sababu gani ndio yuko tayari kwa hiyo industry itamfanya huyo aonekane wa muhimu ili iweze kuwapata watu wengine itawaonyesha wale watu wengine kwamba huyu ndo mfano wa kuigwa. Okay. Haitojali utamaduni, haitojali utaratibu. Wawekezaji hawajali utaratibu wala utamaduni. Wawekezaji wanajali tumeweka hela yetu, tunarudisha hela yetu na faida. Kwa hiyo tukiweka hela yetu kwa one the incredible. One the incredible kesho unatakiwa upande jukwani umevaa chupi. Tuseme labda ungepata dakika mbili au dakika tatu za kuongea na wawekezaji kukaa pamoja na kuyajenga kitu gani sana ungewashauri wakizingatia katika industry nilishafanya hicho miaka nane iliyopita okay. baada ya maongezi hayo wawekezaji walihakikisha mimi mziki wangu upigwe sehemu nyingine yoyote ile kwa sababu walijua kwamba hawawezi kutawala akili yangu okay. wanaweza waligundua wali kwamba hatafuta wasanii ambao wanaweza kutawala akili zao na ndio wasanii ambao wanavuma mpaka leo kwa industry inajali manufaa yake haijali utamaduni haijali kama inabomoa inajenga huu huu hu, hii jamii industry haijawahi kujali hicho industry imewahi kujali ya kwamba waliowekeza wanataka hela yao hela yao wanalipwaje kwa hiyo watatahakikisha watengeneze njia za kuhakikisha hela yao inarudi hiyo ndo kazi ya industry yani industry ukidefine au ukitafsiri katika lugha ya, kita, ya kitaifa industry ni kiwanda kiwanda kinazalisha je kinazalishaje bila kupata hasara kwa a tunaweza kutengeneza gari ambayo inaweza kumsaidia mtanzania kwa miaka sabini lakini je tukishauza gari moja huyu mtu harudi tena baada ya miaka sabini tuendelee kutengeneza hela tuendeleeaje kutengeneza hela ndo industry kwa hiyo wanahitaji kwenye industry ya muziki wanahitaji bubblegum music. Mshaelewa, tuna wasanii wakubwa sana ambao walikuwa wanaweza kaachia video leo afu baada ya masaa matatu ikawa na view milioni mbili. Lakini siku za kuzidi kwenda ile yule yule msanii ambaye wamemjenga anaweza kaachia video afika shukua wiki tatu kabla hajafika view laki tano. Jua kwa nini? kwa sababu wanapenda kuinvest kwenye babu gamu wanataka tutengeneze spare flani mbovu ambayo tu, mtu ataitumia kwa muda mfupi itakapomshinda atakuja kwa mpya lakini wanahitaji pia mtu ambaye anaweza kuzalisha bidhaa mpya kila siku kwa sababu hicho ndio kifaa chao hicho ndio kifaa cha wao kuendelea kutengeneza hela wakipata kifaa madhubuti kama one the incredible au nikimbishi au stereo hawawezi ukitumia kwa sababu kifaa kile ukimpa mtu harudi tena baada ya miaka kumi Hivi alafu, okay. alafu kile kifaa ambacho ukipewa haurudi tena baada ya miaka kumi kinaweza uwe kinatengeneza version mpya alafu watu hawaji tena kwenye industry kutafuta kile kifaa wataenda kwenye kile kifaa kinapotengenezwa watakifata sasa one thing credible ni kimbishi stereo kikosi kazi tamaduni wote sisi ni watu ambao tulijitengenezea industry zetu pembeni ya hii industry kwa sababu tulikuwa tunajua wanataka kututumia tulipokubaliana na mazingira yao ya kututumia tukawapa bei hawakuwa tayari kutoa hiyo bei kwa hiyo changamoto ilikuwa kwamba ah wanataka hela nyingi wafungieni hao lakini walikuwa wanajua kabisa hawa ndio watu ambao wanaweza kufanya hii industry isimame kwa muda mrefu ila ili wafanye hii industry isimame kwa muda mrefu inabidi tuwategemee wao lakini wao wanahitaji kuendelea kuwa mabosi. Sasa wewe ni kwangu binafsi uweze kuwa bosi. Bosi wangu Mungu, baba yangu, mama yangu. Wewe uwezi. 
tukiongelea tukiongelea wawekezaji pamoja na wadau wa Indras kwa ujumla wamechangia kiasi gani mziki wa tamaduni dunduno pamoja na kikosi kazi kuyumba hawa jichangi chuti kwa mziki wa kikosi kazi ya utamaduni ya unene kuyumba kwa sabu kikosi kazi kiache video kesho ina mashabiki wake haina mashabiki wa industry tamaduni ya mua kesho ya mke tena haina mashabiki wa industry ina mashabiki wake na hicho ndakitu ambacho uweza kutasabu tamaduni music ni farm yani ni, ni, ni platform umeshelewa na kila kitu ambacho tamaduni music imewai kufanya ili tengenezea industry yake umeshelewa nani anam nani anampangia disaster vina lini kwa kuachia ngoma lini kwa kuachia video nani anampangia hakuna kwa sababu disaster vina ni industry one the incredible nani anampangia one the incredible atengeneze wimbo gani aachie lini afanye video lini one the incredible ni industry nikimbishi ni industry stereo ni industry songa ni industry asthma ni industry hatukuwahi kuhitaji hiyo industry Iyo industry waliyoitaji ni wasanii wa Bongo Flava ndio maana sisi hatukufanya hicho kitu. Kwa sababu sisi tulikuwa tunajua tayari kwamba sisi ni viwanda vya uzalishaji. Tunachohitaji ni kuonekana mbele ya watu wengi ili tuweze kuchagua watu wetu ili tuweze kufanya biashara yetu kwa sababu sisi ni viwanda vinavyojitegemea. Ni hicho kwa sasa uko Arusha tukiachana na story za industry. Uh, bado uko na kundi lako la kikosi kazi au tukutarajia kuingia kwenye kundi lolote. Maana tushakuzoea pia e, una heng heng sana na makundi. Makundi ni vitu ambavyo unaishi navyo pia katika misingi ya hip hop. No, kwangu mimi sio kwamba nina engage na makundi. Watu wengi wana engage na makundi lakini mimi huaga na engage na familia yangu tu umeshaelewa ninapokutana na nikimbishi ni kaka ni mdogo wangu ni pacha wangu ni msanii mwenzangu ni producer mwenzangu so ninapokutana na nikimbishi hata leo tukisema oya tuko studio tu record tuna record na kesho tuna ngoma itakuwa hewani kwa hiyo kama industry haitoipiga si hatujali lakini ngoma itawafikia watu wetu sio watu wa industry watu wa industry ndio fanya kazi na industry kwa sababu inawahusu si industry haitohusu sisi wenyewe ni viwanda. Umeshare modeu hujawezi kuhusika na baharesa. Kwa sababu yeye pia ni kiwanda. Simega. So it's not competition. Okay. It's just petition. Ni yani, kwamba sio tunashindania ili eneo. Hapana. Wewe unaweza kuona mimi ni mpinzani wako kwa sababu yeye ni ili eneo na mimi niko nyinyi ili naona za mimi nataka eneo lako. Mimi sasa eneo lako. Katika eneo lako kuna watu wangu. Mimi nataka watu wangu tu. Waendelea na watu wako. That is the game. Kwa hiyo everything else inakuja business perspectives na jinsi watu wanavuangalia biashara na wanataka ku structure mambo yao na jinsi wanavotaka ku take control. Hiyo ni mambo mengine. Lakini that's not the game. I play the game. How I play game? Well, I wanna play politics. Yeah, me politics as a news so. Tangu wa mapiano ingie sokoni umerap kwenye biti la mapiano na kutengeneza at least ngoma. Hapana sijawahi na sitowai. Why? It's not natural. Sio kawaida kwangu. Kwa nini? Yaani okay, natafuta biti ya mapiano nitengeneze wimbo wa mapiano. Kwa nini? Natafuta watu. Tumeona icon kibao za hip hop fano kina feed kiu pia wamepita kwenye ama piano kina Joe Makini Mwamba Kaskazini ah, kwa nini Wanda Incredible anasema mimi siwezi ku rap kwenye beat la ama piano this is not original why kwa sababu kama nilivyosema kila mtu ni industry umeshelewa mimi kama nimeamua nazalisha chuma nazalisha chuma tu sasa kama feed kiu anazalisha chuma afu kama anazalisha plastiki pia fikio sio mimi mimi sizaishi plastic mimi zile chuma tu basi yani mi kauli yangu toka mwanzo niwe kusema hivi kwa bwana ninachokifanya mimi ndicho ninachokipenda ndicho ninachoishi nacho ndicho kinachohakikisha maisha yangu pia yanaenda sijawahi kubadilisha na maisha yangu hayajawahi kushindikana kutokana na mimi kutokubadilika kwa hiyo 
I live in my plane, I exist in my plane, and I'm a king in my plane. I'm fine with it. Sinatatizo, it's just that. Okay, niambie, ujiwa wa mapiano umeathiri vipi katika utamaduni wa hipa una madhara gani una madhara kwa ajili ya wasanii wa hip hop tu ambao wana lengo na nia ya kwenda mainstream okay lakini kwa mtu ambaye anapenda hip hop na anafanya hip hop mm. madhara yote kwa sababu wasanii wa hip hop hatuzingatia mapiano haituhusu sio mambo yetu hatujawahi kufikiria you are telling nyie wasanii wa upande wa pili kuona kuonekana kama vile amwendi na wakati acha nikupe mfano huu hapa Ni mara ya mwisho lini mwai kuingia kwenye klabu kwa kuta ngoma ya hip hop inalia. Mimi mwenyewe hata klabu si ya mki mwanangu. Sasa ndio taratibu huo kwamba kama wimbo wa hip hop hauli club. Kwa hiyo mimi nitengeneza mapiano ili nilie club. I make sense kwangu. Siwezi kwenda sehemu ambayo hainihusu. Sitaki kujitengenezea mazingira ya kujihusisha na watu wasio ni husu. Mshele, acha nikupe mfano huu hapa rais zaidi. Mshele. Mimi bwana ni kijana at this point, lakini nilikuwa kijana mdogo before. Wakati anaanza mtiki, nilikuwa kijana mdogo nilikuwa na, na kesha na washauri zangu tunaenda club, tunaenda wapi, tunaenda wapi. Lakini nikagundua kitu kimoja, kila anapoenda club, hakuna mziki wa hip hop unalia club ambao unatuhusu sisi. Yaani ma DJ wa club walikuwa wana uwezo wa kupiga miziki mingi ya ma underground wa mbele. Sio ma underground wa hapa. Si mimi ndio. Na hiyo ndio ilikuwa ninaanza career yangu. Nilipofikia hatua kwa kumbuka okay, watu wanajua one thing credible atambua one thing credible na respect wa wale ambao wamenipa mimi respect. Sina noma maana shukuru sana. Lakini nagundua kwamba mziki wangu mimi hauna nafasi club. Unajua nilichofanya? Nikaambia kuanzia leo sitaki kufanya show za club. Kwa hiyo clubs nyingi zinanipa show offers. Oh, njoo uperform, njoo uperform hii tutakulipa kesi nyingi pia. Sitaki. Njoo kwa sababu gani? Mashabiki zangu hawaendi club pia sababu album yangu kwanza ni mecheni kwa miaka 24. Watu wote walikuwa wanisikiliza wakati na miaka 24, miaka 24 ni miaka 11 iliyopita kutoka leo. Wale watu wote sasa hivi wana umri, wana familia, wameoa, wana nini? Hawaendi club. Kwa hiyo mimi bado focus yangu ni kuwatengenezea wale mziki mzuri, sio kuwatengenezea wanaoenda club mziki mzuri. Waenda club ni vijana wadogo, waache wasikilize ama piano, drill, trap inawahusu wao siwezi kutengeneza mziki kwa ajili yao kwa sababu gani vijana wadogo kwanza kabisa wanaingia klabu kwa hela aidha kamuomba mama yake kamdanganya mama yake au na boyfriend wake au na girlfriend wake amemlipia yani hawana uwezo wa ku purchase album ya one the incredible na uzo shilingi 5500 ni vijana wangapi na hela hiyo ya kununua tu album ya mziki na pengine nimejitoa yani mimi nimejitoa kwenye hilo duara la wasanii ambao wanataka kuuza mziki kwa sababu ninauza mziki kwa watu ambao wana cherish mziki mimi nauza mziki mimi na brother ambaye jana tu amenipiga simu akaniambia bro mi nimepoteza CD yangu ambayo naisikizaga kwenye gari yangu gari yangu bado inatumia CD lakini ninahitaji lakini ninahitaji a uh, mimi nimepoteza album. Yaani nime nimempata yani kuna brother wangu mmoja. Jana ameniambia kana wewe anasafiri na familia yangu. Tutotoka da tunaenda Mbeya. Tuna drive. Umeshaelewa? Mm-hmm. Na gari yangu bado yatumia CD lakini CD yangu imekoruzika. Taji CD nyingine akamwambia bro miss toy CD tena. Akaniambia one album yako ile shilingi ngapi? Nikamwambia shilingi 25. Ile album yangu ya kwanza. Akaniambia nitakulipa laki moja unitengeneze CD tano. Ile taki kipotea ya watu ambao wasikilize mziki wangu mimi nikiongea na brother wangu uh, respect kwako brother Sugu okay. Joseph Mbilinyi Joseph Mbilinyi brother Joseph Mbilinyi brother Joseph Mbilinyi ni mtu ambaye ameni support me pia ame support Nikki ame support sana mimi nikituombea nikimwambia brother Joseph niko niko Mbea mimi yani ananiambia mdogo wangu weka hela yako kwenye mfuko wa nyuma isahau we huku utaishi kama mfalme Umeshaelewa? Mi na muda kutengeneza mapiano. Wewe unahisi kwa sababu age range ya mziki wangu inaanzia miaka 30 kwenda mbele. Kwa mtoto wa miaka 24 sipoelewa. 
mwache akue okay one tuki, tukimalizia na swali moja la mwisho uh, tukiongelea historia yako ya mziki since day 1 uh, bila shaka mpaka ulipofika umepanda milima na mabonde umepanda lakini pia vua na jua bila shaka vote vishakuwa vya kwako katika historia ya mziki wako nachotaka unipe TBT moja tu kwenye mziki wako wa hip hop ambao unaamini ambayo hutaweza kuisahau ni tukio ambalo you can't forget katika maisha yako ya mziki wa hip hop hii hapa siwezi kuisahau sasa acha nihitaje nilishawahi kupewa show a uh, Mwanza alafu mdau alichukulia sio alichukulia mimi msanii wa Bongo Flava lakini sio alichukuliaje kwa mwaka gani hiyo hiyo ilikuwa mwaka 2014 baada tu ya kuachia albamu yangu ya rap December 10 years ago 10 years ago so uh, nikapewa show wakani offer hela nikawakatalia nikaambia hapana okay. kiasi hiki wakasema haina noma nikaambia naomba nimetumia schedule naomba nimlipie bendi yangu kwa sababu mimi napenda kuperform live mimi nilipie bendi yangu so kilichotokea ni kwamba nimefika sehemu venue tumefika mapema kufanya sound check na bendi kila kitu imefika wakaniambia mimi performance yangu itakiwa ifanyike saa tano ila wao waliweka wasanii wengine ambao wao waliona wana majina makubwa zaidi kabla umeshaelewa kwa hiyo mi bendi members wangu wanambia oh, mwanangu lakini hao jamaa wanavyo perform unajua tunaweza tukachelewa nikaambia mimi nataka tu wavunje mkataba kwa sababu mkataba sitoshe sign saa tano eh asa wakivunja mkataba yani kama mimi siku jukwani saa tano utafry kwa kisha tukieni kwamba imefika saa tano saa sita saa saba saa nane kanipigia simu umeshanipa advance imefika mm, saa nane mimi nishalala sasa hotelini na bendi nikamwambia kila mtu ambie kalaleni hakuna show leo okay hela watu wapo ushakula kidogo nishachukua asilimia sabini ya mchongo wangu tatu ya pesa nasubiria tu hiyo asilimia 30 iliyobaki wakanipigia simu wani sasa huu ndo muda nini nikamwambia na utani ye wao lakini walinuna mindo mbaya. Okay. Mna utani nyie. Tume saini mkataba. Nitakuwa nipande jukwani saa tano. Okay. Isa nane. Kama mimi sishuki, siende kwenye show, basi lao la tu liko chini hapo nikamwambia mimi sishuki. Yaani siende kokote na bendi yangu hakuna mtu anayetoka ndani ya hoteli. Na asubuhi mtanilipa rangu kamili. Msipo nilipa wakili wangu atatafuta. Okay. Iyo afu hiyo ndio nilitengenezea mimi ugomvi kwenye industry wani mkorofi lakini ni utaratibu walitengeneza utaratibu nikafata utaratibu wangu ambaye sawa era yangu kiasi hiki sababu nakuja na bendi wakaniambia kiasi hicho wakatoa advance na nikahakikisha bendi yangu imelipwa advance na mpaka tumefika kwenye venue tumetoka da mpaka tumefika pale kila mtu kalipiwa amepewa era yake na nina nina nini mimi najua kila mtu kalipwa nadai era yangu mimi sasa hiyo asilimia ya fine leo back ndo na idai afu anipigia mimi sana na siku nikamwambia hapana mimi si muamishi mtu yoyote hakuna mtu anayeamka hakuna issue kama mna wasanii wenu ambao mliwaalika mkaona wa muhimu msogeze ratiba yangu mbele waambieni waongeze ratiba zao si mna utaratibu huo kama mimi sometime mkiona eti mtu ameshindwa mnaniambia waongeza dakika kumi kama mmenizoea hivyo lakini mimi sifanyi hicho leo na, na, na asilimia zile e, selasini walikuja kukumalizia pamoja na kutoka kwa kamani kesi ilikuwa kubwa e, kesi tulivutana tulivutana mashati tukafika mpaka <coughs> mahakamani kwa hatuspelekana na mahakamani kwa sababu mimi nilipoelewa mahakamani nilikuwa na dai mara tatu ya hela walionilipa kama advance okay. kwa kasa, ah, tumalizane nje mahakama mm. kwa tukamaliza nje mahakama wakanilipa hela yangu afu nikaachana na mpaka leo hawanipendi mpaka kesho na walisambaza neno baya sana wakisema oh, wani mkorofi mtu kutu wae mlevi sio nyingine sio mlevi sio kama tena nilikuwa nimelala nimelewa hapana mimi nimeambia saa 5 na huu utamaduni wa watu vipindi vya 
sio kwenye sana. vipindi sana so pia kwenye uh, mara mwisho tuko tunasikia kwenye vipindi vya radio TV station kuna hip hop kupewa kipindi usiku sana kumbe hata kwenye matamasha na ako mmekuwa mnakutana na hizi changamoto kupanda late night ukiwa kama ni mfuatiliaji wana hip hop wanapandishwa gaza ngapi wana hip hop siku zote kwenye show yoyote ile wanapandishwa ga muda ambao mashabiki wamelala sababu kazi yetu ni kuamsha wanajua si ndo kazi yetu ndo tuamsha umeshaelewa umesha mtaletewa waimbaji wote mapema baada ya saa tano saa sita ndo wachanaji wanapoanza kwa sababu ndo waamshaji ndo wanaofanya show umeshaelewa wasanii wengine wanafanyaga presentation fanya presentation ya kazi yako wasanii wa hip hop ndo wanafanyaga show Okay. Kwa sasa wa show siku zote waga wanawekwa mwishoni ili watu wasiondoke mapema. Kwa album ya Achieving Greatness imetoka Januari tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 2023 na sijawahi kuipromote, sijawahi kuachia video, sijawahi kufanya chochote kwa sababu gani? Nilikuwa nasema tu kwamba nataka hii album iende kwa mashabiki wangu. Kwa wale wanaoni follow tu ndo wanajua ile album imetoka ndo wamepata nafasi ya kusikia ndo wanafuatilia hiyo taratibu lakini zaidi ya hapo mimi sina muda na mtu ambaye sio shabiki yangu vipi kwa shabiki yako ambaye hajapata hiyo album na angependa kuipata apige ile flavor kule ndani mistari ya kutosha uh, kuna utaratibu gani umeweka wa mtu kujipatia album uh, utaratibu ambao nimeweka kujipatia album ni kwamba social media twitter one the incredible Facebook one the incredible uh, Instagram one the incredible Google the link kwenye bio album inapatikana it's free you can download it okay kwa mtu ambaye anataka kuni support anaweza kanunua DM me nitakwambia price utanitumia email yako uh, I have management wataku 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 taarifa kwamba okay if you pay this you give us this money wata, watakwambia lipia kwenye namba hii alafu tumia email yako afu itakuja kwenye email yako other than that download audio mac album unaipata ule kuona mtazama all the time ni wonder incredible ni moja ya msanii ambaye tukitaja wasanii wazuri wa hip hop basi usipomtaja huyu mwamba utakuwa unakosea kino manoma hii ni Kiswahili TV jina langu mimi naitwa Dekobi behind the camera alikuwa mwanangu Simon brother wonder incredible see you bro nashukuru sana blessings bwana happy 2024 peace